Hello, hello. Good evening, everybody. How are you? How are you guys? Good evening. How was your day? <laughs> hello? Me escucha, sí. Yes, a ver si. Sí, sí, sí. Eh, so, so. <laughs> so, so. Why, Edwin? ¿Por qué? Díganlo. Why? Explain me in English. <laughs> so, working. <laughs> a lot of work. So, busy yes. day, right? Un día muy ocupado, Edwin. Sí, sí. Más con esas tormentas que caen, se hace más tarde y más noche. Yes, that's yes, yes, you're right. Big, this, that's my case, actually, because I had to move from my home to another place to get the class because the electricity was gone, okay? Because of the raining, it was so hard, the raining and the electricity. No more, no more mi amiga, what is it, Daniel? Entonces tuve que moverme del lugar para poder ver la clase. No so, tiene luz. No, no tiene luz. No es, es que no estoy en mi casa. <ríe> me dice que me tuve que mover. Porque en mi casa sí no hay energía ahorita. <ríe> Because it's the rain, por la lluvia. Ajá, sí ha llovido, pero. Sí, yo recuerdo. No es que venía eso, un saludo para mi comentario personal aquí. <laughs> I was driving from San Salvador to my home and it was raining so hard too and I arrived to my home and it's the same, right? And then the, the electricity gone. No. Se fue. Entonces, ni modo. Anyway, I had to look for another place to give the class. And that, but I'm here, okay? That's the most important, <laughs> okay? That we are going to receive the class today. Okay. Sí, se ven los sí, no, 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 I buy the supermarket. Está en su casa ya. No, teacher. You in your working place? Ah, uh, uh, in the supermarket. Ah, the supermarket. Ah, okay, thank you. Yeah. So you are I buying buy something, the... right? Yeah. Ah, okay, perfect, Brandon. No worries. Just let me know. Okay. okay, Christina, Christina, how are you, Christina? Tell me something. How was your day? How was your day? Christine? Good evening. Good evening, Christine. ¿Cómo me le fue? How was your day? It's raining there? How's the weather? Excellent. <laughs> It's not raining there? Un poco. Pero estuvo bien. Estuvo bien su día. Qué bueno. Me alegro, Cristina. ¿Y cómo está el clima ahí? ¿No está lloviendo por ahí, Cristina? Sí, está lloviendo todavía, pero ya se calmó. Pero estaba súper fuerte y se estaba yendo la luz. Sí, es cierto. Pues o sea, en el lugar donde vivo también estaba lloviendo súper fuerte y la luz, pues se, se fue. Entonces, sí, a ver. Estuvo ¿Cómo está durante? Estaba comentando a los chicos que tuve que buscar dónde, porque si no, no damos la clase. <ríe> Ay, no. Bueno, pero qué bueno que me, que me le fue bien, ¿verdad? No me le fue mal, sino que fue bien, bien, bien. Qué bueno, me alegro por eso, Cristina. La tormenta, así es que me fue súper bien. <ríe> Ay, qué bueno, vaya, mire, eso es súper, súper nice. Me alegro escuchar eso. Qué bueno, Cristina. Thank you so much. Vamos a ver, chicos, what time is it? It's four minutes past eight. So almost start with the class, guys. So we are going to receive the other ones. Welcome. Bueno, how are you? How is the weather there? Tell me something in English. Remember that the most you practice, the most you learn, guys. Okay, teacher, aún no he salido del trabajo. Estaré 
De bien, de momento mientras pasa la lluvia. Okay, thank you for noticing me. Just let me know when you arrive at home, please. Okay, Salvador Wilfredo, welcome to this session. So, so how is the weather there? ¿Cómo está el clima por ahí? No, bueno, está lloviendo la verdad aquí. It's rainy there also. Sí. Okay, perfect. So I guess it is in the whole country, right? In todo el país. Porque este, hay que venir a San Salvador, estaba lloviendo súper, súper bien. San Jacinto empezó a llover y todo eso. Y en la carretera como Comalapa también estaba lloviendo súper fuerte, ¿verdad? Sí, cuando venía del trabajo estaba lloviendo algo fuerte, la verdad. Sí, es cierto. Bueno, pero qué bueno que ya está en su casita, Salvador. And welcome. Thank you so much for sharing your comments, right? Okay, Pablito, how are you, Pablito? I said, where are you home, Pablito? Yes, it's yes. Super nice. So, so. So, so, how was, how was your day? ¿Cómo estuvo su día hoy, Pablito? I was very tired. It was very tired or so tired. So or very? So tired. So tired, right? Okay, perfect. Y yo me acuerdo, no sé, pero yo me acuerdo que alguien me dijo que cumplía años el 1 de septiembre, pero yo no me acuerdo quién es el que me dijo que cumplía años el 1 de septiembre, que coincide con el cumpleaños de mi hija. <laughs> Is you? Is it you, Paulito? Yes, it's you. Okay, perfect. I remember that. And the after I was remembering that you say that, but I, I wasn't sure about that. So, guys, let's sit to singing, Paulito. Okay? Vamos, Sapo niños. Verde. Sapo verde. Okay. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to, you. to you. Happy birthday, dear Pablito. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Uh, feliz cumpleaños. Happy birthday. Thank you. Niños, very much. Feliz cumpleaños para Pablito. Un aplauso, please. <ríe> Qué bueno. Desde aquí muchos abrazos, ¿verdad? Con mucho cariño por usted, Pablito. Sabe que lo queremos mucho. Usted es una gran persona, ¿verdad? Esperamos que le haya pasado súper bien, a pesar de que estuvo un día difícil, ¿verdad? Pero esperemos que con su familia pues, pueda tener un ratito de cariño, ¿verdad? Y que lo consienta mucho lo que resta de la noche también. Aquí lo vamos a consentir también, no se preocupe. ¿Ok? Tenemos o sea, un baby ahorita. No haremos tarea, entonces. <ríe> no haremos tarea. No, no, no. <ríe> Eso es lo que quiere de regalo. <ríe> Ay, si por mí fuera no le hiciera nada. No le hiciera ningún examen ni nada. Pero digo, oh, anyway, I had to do it. I had to, right? <ríe> Qué bueno, bro. Felicidades, Pablito. Le deseo lo mejor del mundo. Y espero que el día de mañana pues tenga un día excelente que me le celebren mucho, ¿verdad? Ok. You're welcome. Que la pase super, okay? Niños, ¿cómo estamos? It's time, guys, to start the, the, the class, okay? Let me tell you that today we are going to see another topic, okay? But first of all, I would like to know if you have any doubts about the topic that we were studying previously in the class, okay? So, do you have any doubts about the use of so or such, okay? So do you have questions so far? Oh, you have some comments when we are going to use so, when we are going to use such, okay? What are they? Uh-huh. Just remember to me because I don't remember, guys. Remember that I'm old and I tend to forget everything that we were studying previously. And I need your help, okay? So what can you say about that? Comments, complaints about the topic? Guys? Hello, hello, hello. Niños, háblenme, me siento sola. Qué barbaridad, solo Pablito me hace barra.
quizás vamos a poner penitencia a los que no me ponen la cámara. Ya no les voy a poner la asistencia quizás hasta que me conecten la cámara y la voy a pasar a lo último, lo que no pasa. <ríe> Niños, hello, hello, hello. Bueno, chicos, entonces, como no tenemos ningún comentario, pues asumimos que usted, pues, se comprendió el tema, ¿verdad? Se, pues se lo maneja más o menos, si vamos, si no tenemos ningún problema en avanzar al siguiente tema, ¿ok? But first of all, we'd like to pass the list. Just give me some minutes to pass the list, guys. And then I'm going to come back with you to give the, the topic for today, ¿ok? Just give me some minutes. I have to open the list, ¿ok? Maybe when we are opening the, the list or we are passing the list, the other ones can connect you, right? Vamos a ver dónde están, chicos. Patricia, no, no es esta, no, no, tampoco. Vamos a ver. Y control de asistencia pasta. Aquí estamos. <clears throat> ok, guys, so let's start with the list. Alex Enoc Ramírez Salazar. Sí, sí, a mí no me puedo empezar, estoy a una minuta, pero sin que pueda, me siento que se activará el cámara y me participaré. Eh, ok, algo le entendí, Alex, pero no mucho, se oye muy raro el audio, ¿verdad, chicos? Pero estamos. Me imagino que tiene problemas con el audio y no puede estar conectado ahorita, ¿verdad? Con el audio. Ok. Ana Raquel Campos Ayala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present teacher. Thank you, Christine. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you, Erika. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Laínez Díaz. Alberto, perdón. Jorge Alberto Laínez Díaz. Ahí estoy quitando. Y José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you, Karen Arelí Torres García. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Revillega Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos. Paula Alberto Juárez. Present teacher. Thank you. Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Present teacher. Thank you, Salvador. Y Teresa de Jesús Ramos Santos. Okay, news. Bye. For today, we are going to talk about gerunds. And what are the gerunds? The gerunds are the ones that describe the action that is happening at the moment, right? Son los que terminan en endo and. Okay, do you remember that? ¿Cuáles son los que terminan en endo y endo? Los gerundios, ¿verdad? ¿Y cómo, los, cómo se construye el gerundio? A ver, ¿qué me dicen? ¿Do you remember that? ¿Quién se acuerda? ING. Ok, we add ING to the verb in present, right? To construct the time que algo está pasando en el momento y usted lo está viviendo ¿verdad? en el presente. Por ejemplo, I'm speaking, I'm talking, I what? I singing, I watching, I moving, right? Are I giving classes? I receiving classes. Muy bien. ¿Qué más? Paulito, perdón. I going. I'm going, ¿verdad? Yo estoy yendo a cierto lugar. Salvador, ¿cuál me dijo? Perdón. Traveling. 
I'm traveling, okay, I'm traveling to my home. Yo estoy viajando hacia mi casa, ¿verdad? En el caso de que usted pues no haya llegado a su casa. You are traveling, maybe you are on the way to your home. Okay. So you are traveling. Also working, I'm working today. Also, right? Is the action that is at the moment and it's happening, right? Está pasando en el momento. Okay, bye. Ahorita les voy a compartir, chicos, para que podamos empezar con la clase. Okay, today is September 1st, 2023, okay? And our topic for today is how to use gerunds. How to use gerunds. And for today's vocabulary words, we have this one. We had for, before, after, of, by, about, at, in, take, do, prepare, order, ask, etc. Right? So, pero teacher, porque si vamos a hablar de verbos, nosotros pues en el vocabulario tenemos ciertas preposiciones. Pues déjeme decirle que una de las reglas gramaticales para esta ING es que siempre, algunos van siempre después de una preposición, ¿verdad? Recuerden que estábamos hablando de la diferencia entre los gerunds y los infinitivos, ¿verdad? Acuérdense que teníamos una lista de algunos que iban con, con un verbo infinitivo más el gerund. Y teníamos un gerund más el qué? Otro gerund, ¿verdad? Pero depende de qué se esté hablando y de la lista de verbos que pueden ir junto con otro gerund, right? Y cuáles pueden ir junto con el infinitivo, ¿ok? Ahora bien, vamos to the explanation. Dice que la ing form, we can use ing forms of the verb when. ¿Cuándo vamos a ocupar la ing form? Cuando nosotros hacemos, pues, Ocupándolo, bueno, lo vamos a ocupar como un nombre, ¿verdad? Lo podemos ocupar como un sujeto o un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá. I love swimming. I love swimming. Swimming is very good for your health. Dancing is my favorite hobby. Writing letters takes a long time. I hate writing letters. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a ocupar? ¿Cuándo podemos ocupar ya? Cuando eh, la oración, pues, puede ocupar el espacio de un sujeto, ¿verdad? Puede ocupar el espacio de un objeto. O puede ocupar el espacio de qué? Uh -huh. De un nombre, ¿verdad? Que en este caso puede ser el sustantivo. Puede ser un sustantivo en la oración. Ahora bien, ING nouns are nearly always uncommon. No, son casi siempre, ¿verdad? O generalmente son nombres no contables. Cuando nosotros lo ocupamos como nombre en la oración, son nombres no contables. Por ejemplo, swimming. Acá está trabajando como un nombre. ¿Ok? Natación. En ese caso significa natación. Por eso es que depende del contexto en el cual nosotros estamos hablando, así va a funcionar como verbo o como sujeto en oración. Por ejemplo, acá, swimming is, a very, is very good for your health. Natación es buenísima para la salud. ¿Ok? Pero acá lo estamos ocupando no como sujeto en oración, sino como un verbo, ¿verdad? Un verbo que puede ir a la par de un otro verbo infinitivo que significa I love swimming. Me encanta nadar. ¿Ok? Me encanta nadar. Pero recordemos que el ING form va solamente con ciertos verbos que son en in the base, en infinitive form. Solo hay unas listas de cuáles pueden ir combinados. ¿Ok? No con todos. ¿Verdad? Ahora bien, también tenemos dancing. ¿Qué es dancing? En este caso, ¿está funcionando como sujeto en oración o está funcionando como verbo, chicos? Como verbo. Dancing is, a, is my favorite hobby. Are you sure? Como sujeto, sí. Como sujeto. Aquí significa la danza o el baile, ¿verdad? 
es, un, es mi pasatiempo favorito, ¿ok? <coughs> y acá en la tercera, writing letters takes a long time. Siempre como sujeto. Como sujeto, ¿verdad? Es decir, es que te está diciendo que las cartas escritas, ¿verdad? Toman mucho tiempo, ¿ok? It's like this. I hate writing letters. It's function as a subject or as a, or as a verb. Verb. Verb, right? Because it's, it's after another verb that in this case is infinitive. Yo odio escribir cartas. No me gusta, right? Por ejemplo, dice también, the ing form often acts as a verb and a noun at the same time. A veces funciona como verbo, pero también funciona como nombre al mismo tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos boxing is a dangerous sport. ¿Ok? Boxing is a dangerous sport. ¿Qué quiere decir boxing? Boxeo. Bueno, el boxeo es un deporte peligroso. Peligroso. Boxeo. Entonces, el boxeo es. ¿Está funcionando como nombre o como verbo aquí? Como nombre, dice. Ajá, no, como no. nombre. Como el subject en la oración. Generalmente lo vamos, a, o lo vamos a encontrar at the beginning of the sentence, al principio de la oración. Ok, let's see. Studying Latin is quite difficult. Estudiar latín es un poco difícil. Ahora bien, ¿está funcionando como verbo o está funcionando como nombre? Como nombre. A ver, ¿alguien uh -huh. Acá, pero también la regla nos dice que la ng form a veces actúa o funciona también como verbo y nombre al mismo tiempo. En este caso estaría actuando como verbo y nombre al mismo tiempo, porque dice Estudiar latín es un poco difícil. Entonces, en este aspecto, sí está trabajando como verbo y como nombre al mismo tiempo. Estudiar latín es un poco difícil. ¿Ok? Por ejemplo, también tenemos doing crossword puzzles is, in English is easy. Está trabajando como sujeto o como nombre o como sujeto y nombre a la vez. Como sujeto. Como sujeto y nombre a la vez, ¿verdad? Como sujeto, perdón, y verbo a la vez. Porque si doing crossword, hacer como sopa de letras, ¿verdad? O el, el, el puzzle, el, el que se va armando. Los de grama. Ajá, eso, perdón. Entonces, este, dice en inglés, es súper fácil. Hacer el crucigrama. En inglés es is. Entonces está trabajando como sujeto, ¿verdad? Y está trabajando como verbo al mismo tiempo. ¿Es clear? More or less. Guys. Bueno, ya lo vamos a ir aprendiendo. O sea, con la práctica vamos a irlo dominando. ¿Cuándo lo vamos a ocupar como nombre? Solo como nombre. ¿Cuándo lo vamos a ocupar como verbo? Solo como verbo. ¿Y cuándo funciona? Ya sea como verbo o, con, o como nombre al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora bien, dice ING forms. We can use ING forms of the verb as a complement of a preposition. También el ING puede funcionar como complemento de una preposición. ¿Y cuándo es esto? Cuando el, el ING form o el verbo con el ING está después de una preposición. Por ejemplo, es after all prepositions, including past particles or phrase numbers, incluyendo partic participios y phrase numbers, ¿ok? O frases de verbos. Por ejemplo, tenemos acá. You can get fit 
By swimming. Te puedes ponerte en forma, ¿verdad? Mediante o por la natación o nadando. Mediante la natación o el nadar. You can get fit by swimming. Entonces, ¿cuál es la preposición? La preposición es by. ¿Ok? Also, we have, I am not used to writing letters. Yo no suelo, ¿verdad? Escribir cartas. ¿Cuál es la preposición? To, ¿verdad? Porque to también funciona como preposición. ¿Ok? My son learns vocabulary by writing it several times. Mi hijo aprende el vocabulario al escribirlo varias veces. ¿Ok? By writing. This is the preposition, right? Another example. I learned to play the guitar by practicing. Yo aprendí a tocar la guitarra practicando. My father's giving up smoking. Mi papá dejó de, de fumar. ¿Verdad? O ya dejó de fumar. Giving up. Giving up is a fry supper. Okay? Es una fry supper. Giving up smoking. ¿Eh? Ya dejó. Acuérdense que la, el verbo o la frase give up es como detener, ¿verdad? Como que te tiras la toalla o dejas de hacer algo. ¿Ok? Dejas de intentar. Entonces, por eso que dice, my father's giving up smoking. ¿Ok? Any questions? ¿Cuándo podemos hacer? Cuándo, ¿Cómo podemos este, identificar la ng form, verdad? By adding ing to the verb, que significa endo, ando. Me voy corriendo, me voy caminando. ¿En dónde podemos encontrar este, la ng form? Después de una preposición, después de otro verbo, ¿verdad? Y al principio de la oración. ¿Cómo puede funcionar el ing form? Puede funcionar como un nombre, como un sujeto o como un objeto. Y también puede funcionar como complemento de una preposición. De esas tres formitas podemos, puede funcionar el ING form. ¿Ok? ¿Es clear? Así en resumidas, en resumida, en resumen, ¿verdad? Ok, Rachel's writing. Ok, preguntitas hasta acá, chicos. No questions. Do you have any doubts? Ok, let's see the examples. Ok, para terminar de completar, guys. Por ejemplo, tenemos, dice que gerunds can be used after a certain verse, including enjoy, fancy, discuss, dislike, finish, Mind, suggest, recommended, keep, and avoid. ¿Se recuerdan una lista que les pasé el módulo pasado que, en donde se explicaba cuáles son los verbos que combinan con el ing form? Creo que por ahí la tienen anotadita. Se las envié. Ahora bien, entonces, este es al, estos son algunos ejemplos en los cuales podemos combinar el, el verbo, ¿verdad? El verbo más el, el, el gerundio. Por ejemplo, my brother enjoy practicing baseball. ¿Ok? Es, puede ser una, una, un ejemplo, ¿verdad? Mi hermano disfruta practicar el béisbol. ¿Verdad? ¿Es clear? Ah, ok. I, I, ¿qué? I discuss, I discuss smoking, right? I discuss that smoking don't like, right? Yo uso discutir con las personas que, están, que, que fuman, ¿verdad? Porque a mí me gusta, ¿ok? Or I dislike smoking. No me gusta el fumar. No me gusta fumar. I dislike smoking. I finish studying French, ¿ok? Yo... Finalicé, ¿verdad? De estudiar, ¿qué? Francés. Y eso es mi... Or I suggest practicing sport. Yo te sugiero que practiques un deporte, ¿verdad? 
lo que practiques deportes. ¿Sí? Aquí tenemos algo, otros ejemplos. After preposition of place and time, ¿verdad? Después de una preposición de, de tiempo y de lugar. Podemos encontrar el ING form. I will learn English by listening song. Yo voy a aprender inglés por medio de qué. O cómo. Escuchando música o canciones, ¿verdad? Ok. Number three. I made dinner before getting home. Yo hago la cena antes de qué? Yo hice la cena antes de llegar a casa. Ok. Getting home. ¿Y dónde está la preposición, teacher? Ah, esa es la preposición. Miren, es before. Esta es una preposición de lugar. Entonces quiere decir que aplica. Acá tenemos igual a otra preposición que es by. Igual es de lugar. Ok. So it's applied. Also, we have this one, right? Another example is I take the bus for getting to the school. Yo tomo el bus para llegar a la escuela. He looked unhappy after saying, el luce no muy feliz después de, de ver su, ¿qué? su horario de trabajo, como Daniel. <laughs> He looks... <laughs> He looks unhappy after seeing his work schedule. <laughs> Él, que luce, no muy feliz después de ver su horario de trabajo. That's too bad, right? That's an example, okay? <laughs> es un ejemplo, Daniel, es un ejemplo. <laughs> es un ejemplo, ahí que le caiga la pedra. <laughs> oh, no, I'm just kidding. ¿Qué ha parecido con la realidad? Es mera coincidencia. I'm just kidding, right? Cabal. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. <laughs> ok. Bueno, well, entonces también dice to replace the subject or object of a sentence. El gerundio puede sustituir al sujeto o al objeto en la oración, que era lo que les estaba mencionando al principio, right? For example, we have like, Sara likes eating coconut oil. Sara le gusta comer o consumir, ¿verdad? El aceite de coco. ¿Ok? ¿Qué le gusta consumir? ¿O qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta a Sara? ¿Qué le gusta a Sara, chicos? Eating coconut oil. Eating coconut oil. Entonces, el objeto de la oración es donde recae la acción del verbo. Quiere decir que el verbo es like. ¿Y en dónde recae la acción del verbo? Eating coconut oil. Entonces, cumple la función del objeto en la oración. ¿Ok? ¿Se entiende? El objeto en la oración es qué es lo que hace, ¿verdad? ¿Dónde recae la acción del verbo? Keep in mind. Ahora bien, también tenemos jumping is a good exercise for you. Saltar es un buen ejercicio para ti, ¿verdad? El saltar. Acá está cumpliendo la función de sujeto, pero también está ocupando la función de verbo, como lo vimos anteriormente, que muchas veces puede cumplir tanto la función del nombre o el sujeto como la función del verbo al mismo tiempo. ¿okay? Y ese es un ejemplo. Jumping is a good exercise for you. ¿Es clear? Yes or not, comments, complaints. Teacher, mire, no la entendí. Vuelvo a explicar, please. Could you explain me the game, please? Or would you like to make another example? Uh -huh. Would you like to make explain the game, please? Explain the game. What, which part? Yeah. ¿Cuál parte, Brandon? Which part? All part. All. <laughs> Ok, vamos, niños. Quickly, no, 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 se... decir rápido, que no estaba escuchando porque venía manejando. Ah, ok, perfecto. Bueno, nos dice que él se lo puede dar así como resumidos. Primero que todo, tenemos que entender que la NG form es la acción que se está dando en el momento. Ok, y, cuál es, y cómo terminan los verbos en la NG form. Endo, ando, caminando, corriendo, 
hablando, viendo, explicando, dando, ¿verdad? Haciendo, eh, estudiando, etcétera, etcétera. That's clear, ¿ok? ¿En qué lugares podemos ocupar, podemos encontrar, perdón, el ING form? Lo podemos encontrar al principio de la oración, después de un verbo en infinitivo y también lo podemos encontrar después de una preposición funcionando como un complemento de la oración o como objeto de la oración. Ahora bien, el ING form puede funcionar como un nombre o sujeto como un objeto en la oración y como qué? Como un complemento de una preposición. Por ejemplo, tenemos, ¿cuándo va a funcionar como nombre o como sujeto? Cuando el ING form esté al principio de la oración. ¿Ok? Por ejemplo, swimming is very good for your health. Dancing is my favorite hobby. Writing letters takes a long time. Okay? También nos dice que puede funcionar o podemos encontrarlo después de un verbo en infinitivo en la oración. En este caso tenemos I hate writing letters. letters. Yo odio escribir cartas. Okay? No me gusta. I don't like writing letters, or I hate writing letters. Ah, entonces, ahí se cumple la otra, donde podemos encontrar el ING form. Ahora bien, pero también nos dice que muchas veces el ING form, o en algunas veces, lo podemos encontrar funcionando tanto como verbo o como sujeto en la oración. Por ejemplo, tenemos, studying Latin is quite difficult. Estudiar latín es un poco Difícil, ¿verdad? Estudiar es, está funcionando como verbo, pero está al principio de la oración. Entonces, quiere decir que está funcionando tanto como verbo y como sujeto o como nombre en la oración. Depende del contexto en el, el cual usted esté hablando. Por ejemplo, speaking English, it's difficult, ¿verdad? Hablar inglés es difícil, right? Could be an example. When it's function as verb, and also as a subject, okay? It's clear, are you here? For example, yes. doing crossword puzzles is, in English, is easy, ¿verdad? Ahí me decía, hacer crucigramas en inglés es fácil. Aquí también está funcionando tanto como nombre y como sujeto a una oración. Doing crossword puzzles is, in English, is easy, okay? Ahora bien, también nos dice que la ING form o el verbo con la ING puede funcionar como complemento de una preposición. ¿Y a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber que está funcionando como complemento de una preposición? Cuando la ING form esté después de una preposición, ya sea de lugar, ya sea de tiempo. ¿Ok? ¿Y cuáles son las preposiciones? Before, after, besides, between, and so on, right? Do you remember the preposition of place? Yes, teacher. Okay, perfect. So that's an example. And we have those examples here. Or this is examples. You can get fit by swimming. Tú puedes ponerte en forma nadando, okay? Where is, where is the preposition? By, okay? So it is after the preposition in this case. So it's applied. Is function as a complement of a preposition of place in this case, right? I am not used to, to writing letters. Yo no sí, suelo. Ajá. Uh -huh. Tengo una pregunta. Este, en dado caso, se podría repetir dos veces el mismo verbo con el ando, con la forma del ing. Sí. Hay muchas veces en el cual los dos están, están con ing. Se puede. Cuando, Ajá, ejemplo, pero un ejemplo, ejemplo. Ajá. ¿cuándo lo vamos a saber? Cuando el, un verbo en la, con ING esté funcionando como sujeto y el otro esté funcionando como verbo en la oración. Pero son ciertas listas de verbos que aplican para eso. No son todos, ¿ok? Porque a veces el ING lo vamos a encontrar después de un 
de un, infinit de un infinitivo y muchas veces lo vamos a encontrar también después de otro gerundio, pero sí se puede. Pero como te digo, tiene que, cuando lo encontramos los dos, uno tiene que trabajar como sujeto y el otro tiene que trabajar como verbo en la oración. ¿Es clear? Ya les voy a pasar sí, la escucha. lista de cuáles van a, de cuáles son los que aplican para ese, para ese ejemplo. Ya la voy a buscar y se las voy a mandar al WhatsApp. ¿Ok? Pero sí se puede, Salvador. Bye. Ahora bien, it's clear. My father giving up smoking. Mi papá dejó de fumar, right? I learned to play the guitar by practicing. Yo aprendí a tocar la guitarra practicando, ¿ok? By practicing. Ahora bien, tenemos algunos ejemplos, que era lo que les estaba diciendo. ¿Cuándo vamos a encontrar el gerundio después de una preposición? Aquí tenemos los ejemplos, right? Puede ser una preposición de tiempo o puede ser una preposición de lugar. Por ejemplo, tenemos, I will learn English by listening song. Yo voy a aprender inglés escuchando canciones. O aquí puede ser listen to music, etcétera, etcétera, right? I made dinner before getting home. Yo hice la cena antes de llegar a casa. Okay? So this is a preposition of place for the reason is a complement of a preposition. I take the bus for getting to the school. Yo tomo el bus para llegar a la escuela. También puede ser, I go to school by walking. Okay? Yo voy a la escuela caminando. I go to school by walking. Okay? It's clear? Brando? Yes, teacher. Okay, perfect. So another one is he looks unhappy after seeing his word schedule. Que era la broma que estábamos haciendo a Daniel. Él luce no muy feliz, ¿verdad? O, o luce no feliz después de ver su horario de trabajo. Tal vez se lo pusieron muy pesado, se lo pusieron todo disparejo, unas horas en la tarde, unas horas en la mañana. Entonces, por eso no estaba feliz. After saying his word schedule. ¿Ok? ¿Es clear? Yes. Ok, perfecto. So let's continue. Dice también que muchas veces el gerundio se ocupa para reemplazar el sujeto o el objeto en la oración. Un ejemplo de ello es, Sara likes eating coconut oil. A Sara le gusta comer o consumir, ¿verdad? Aceite de coco. Ahora bien, dice que el objeto en la oración, por eso digo el objeto en la oración, es donde recae la acción del verbo. ¿Y cuál es el verbo en la oración acá? Es likes. ¿Qué le gusta a ella? Comer o consumir aceite de coco. Entonces recae la acción del verbo en esta parte de acá. Por eso es que es el objeto en la oración. Entonces aplica, ¿verdad? Y acá, miren, tenemos un infinitivo y tenemos el gerundio. Estas son parte de las que van con el infinitivo. Pero también hay otras listas que van con gerundio. Por ejemplo, acá, jumping is a good exercise for you. Aquí está funcionando tanto como nombre o como sujeto y verbo al mismo tiempo. ¿Ok? Porque saltar es, buen, es un buen ejercicio para, para ti. ¿Es clear? So, so. Ok, perfecto. Pero vamos a ir, lo vamos a ir dominando mediante la práctica. Always remember. The most you practice, the most you learn. Ok. Vaya. Voy a mandar el primer link para la práctica. En lo que están haciendo la práctica, les busco la lista de los verbos que combinan con dos gerundios al mismo tiempo y los que combinan con los infinitivos. Ok. Oh, no. Oh, no. Ahí viene lo bueno. Oh, my God. I'm just kidding. Daniel, say yes. No more, no more meow meow. No worries, George. 
No se preocupe, gracias por estar aquí, ¿verdad? Bueno, ahorita niños, ahorita se los envío. Deme un minutito. Les he dado la explicación en most in Spanish because I think it's a little bit difficult. Es un poquito difícil, pero media vez usted la entienda, se va a ir más fácil, ¿ok? Pero ahorita sí, expliqué eso porque sí hay cosas que se deben de decir en español. Parece solo malo, solo esperen unos minutos que me abra el WhatsApp. Ay, no. Malos. Ve, a ver, ya se los paso. Ahí está, niños. This is the first practice that you're going to do, guys. It's easier for you. Okay, let's see. I'm going to show you what you are going to find there. And then I'm going to look for the list. Okay. Acá estamos, chicos. Miren. Preposition plus verb in IG. Aquí vamos a ver lo que les dije, lo último. ¿Cuándo vamos a encontrar el IG form después de la preposición? Dice, complete the sentences with the words in the box, okay? These are the words in the box. These are the gerunds forms. And then you are going to just write it down, where is that, okay? We run 10 kilometers without stopping, okay? Without stopping. It's this one, right? He left the hotel without his bill. So you are going to get what is the best option that you are going to write there when you read the sentences, okay? You are going to see the context that is, that is talking about the sentence and you are going to place the best options there, okay? You see one of the words here, it's clear? And that's all, easy, right? ¿Está claro lo que vamos a hacer, chicos? Ya, sí, teacher. Ok. Ya, teacher. Vale, ahorita los voy a dejar ahí. Voy a buscar la lista para pasárselas al WhatsApp, ¿ok? Oh, no. Oh, no. Ahí viene lo bueno. No, si es fácil. It's easier. Vamos a ver a dónde la dejé. Prepositions of the germs. These are present functions. Sí. 
será que me puede abrir? Mire que no sé si el señor creo que no ha dicho. Gracias. ¿Verdad que no ha venido? Yo voy a tocarle, pero no está. A usted. Gracias. Bueno. Gracias. Ay. Hello, teacher. Hello, Ita. Bienvenida. Ay, lo siento, mire que andaba en un restaurante allá con unos clientes, pero no pude conectarme al internet. Ok, no worries. Hasta que llegué acá. ¿Y qué están haciendo? Ahorita, sí. <risa> Ahorita estamos hablando de gerunds, how we can use gerunds, and what are ah. gerunds the ING form. Sí, tengo que aguantar calor porque no tengo tarjeta del, del ¿cómo se llama? De la habitación. Pedí en recepción que me vinieran a abrir. Finish. Va, chicos. Estos son solamente algunos, right? Le toman captura, se las mando en un documento de Word. Guys. Word, 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 word. Word, 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 word. Es un poquito. Es una lista que nada más tengo. No son todos, ¿ok? Porque hay más. Consta. Pero lo que puedo obtener, ahí están. Hasta con ejemplo. Mm. Word, word, word. <laughs> word, 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 word. No, trabajar. Me quieres hacer trabajar. Malo. ¿Cómo se trabaja? No solo yo voy a sufrir. No, I'm working too. <laughs> Don't say mm. that. I'm working. Oh, uh, no. Uh, the no. things that I, that I may find my work. <laughs> Lo divertido sometimes, right? Sometimes yeah. I cannot do it, right? 
because of the, <laughs> because of the environment. <laughs> Because maybe you want to talk to me, or maybe you don't want to talk to me. That that's the the difference, right? <laughs> no, no. <laughs> no, more, no more, no more, meow meow. This. <laughs> no more meow meow. Volver a enviar, fíjate que se pierden esas cosas cuando borra en el grupo, fíjate. Reviarse, like. No. Por lo que se acuerdan de mí, qué triste eso. <risa> no, pero es que bien joven. <risa> es que fue algo bien chistoso. No es que yo siempre empezaba con la broma, pero no me acordaba bien. Yo me acordaba de eso, <risa> pero no. Y desde que vos resultaste con el cabal meme. Ay, no. But that's funny. That's funny. You get it fun. That's good. Eso es bueno. Divertirse un poco. No todo es yeah. seriedad. Okay, that's a minute. Whatever. Now, vamos a ver. Let's see who is the first one. Ah, no, Daniel, I'm okay. <laughs> like. <laughs> Baños, vean ese video para quitarse el estrés. Get, over, get away from the stress, guys. With that video, short video, right? Va, voy a poner el work entonces. Word, 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 word. Work, 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 Y algo otros que van con los gerunds. Ok. Ah, no, niños, no, 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 making swimming, the swimming, no, entonces no, ay, yo no sabía coger, no, siempre va, va, acuérdense que el infinitivo siempre va a tener la preposición tú, ¿verdad? Entonces, hay algunos que no tienen. Cuando no tienen la preposición tú, si van con el ing form. I was mistake, guys. No se puede. Yeron con yeron al mismo tiempo así, pegaditos. No se puede. Puede uno infinitivo con otro infinitivo y uno infinitivo, pero sin este, en la preposición tú con uno en ing form. ¿Ok? I was mistake. Ok, Salvador. Ya estoy madre acá para acá, niños, con eso. Practice, she practice, practice. She practice swimming. Practice swimming. Ahora voy a decir la diferencia, niños. Por Dios, ya estoy, ya estoy en, en otra onda. ¿Cómo dicen? Bye. Vamos a ver. Ahorita se nos comparte. Okay, perfect. Salvador Edwin. Congratulations. Miren, Salvador, 10 of 10. 10 of 10. 
Erika, also, turn up your mic, que pueden. Si pueden. Va, esto lo voy a guardar. No sé por qué me está dando como alergia, se me está empezando a tapar la nariz. Ups. Vamos a ver, también. ¿Dónde estamos? Sí, yo no recuerdo. Vale, se los voy a mostrar así mejor. ¿Ok? Solo para que le tomen captura. Porque es muy para... Vaya, eso es lo que le estaba diciendo. Pero no es infinitivo con infinitivo, sino que es como un base, base, base verb. And plus the infinitive verb. But it is not separated by the preposition to. Remember that infinitive verb always goes with an infinitive. Or always go with, with the preposition to. In this case, we can use verb that goes with infinitives that I want, need, decide, plan, promise, seems, choose, fail, pretend. For example, I want to eat pizza, separate by the preposition to, right? I need to study more. I need to study more. I decide to start working. Yo decidí empezar a trabajar. Y acá tenemos un ejemplo de infinitivo y de gerundio al mismo tiempo, ¿verdad? Porque miren, decide to. Yo decidí empezar. Este va con un, infinit un infinitivo con otro infinitivo y también tenemos el ejemplo del infinitivo con el gerundio al mismo tiempo, la misma oración. También tenemos, I plan to go to the movie. Yo planeo ir al cine. You promise to go to party tonight. And also we have the verse that goes with gerunds. That is a stop, finish, enjoy, keep, miss, practice, avoid, suggest, etc. ¿verdad? I must. Pero son algunos que he podido extraer y pues darles el ejemplo. Entonces es un infinitivo con gerundio y, y infinitivo con infinitivo. Ok, no gerund with gerund. Ok. Por ejemplo, tenemos, thank you for being here. Thank you for being here. Que es la frase que a veces les digo. Que les digo, okay, good night guys and thank you for being here. Right? Gracias por estar aquí. Thank you for helping me. Okay? Aquí es cuando lo podemos encontrar después de una preposición al gerundio. Think about calling her. Piensa en llamarla. Okay? Think about calling her. About is the preposition. And calling is the bird in gerund, okay? And, uh, and that is all, right? You can take a picture of the list, right? And you can share it in the WhatsApp group. Okay, Salvador? Are you there? Yeah, teacher. Okay, but si gusta puede tomar una foto y compartirla. Salvador, someone who has the picture, please, and can share us in the WhatsApp group. Thank 
Thank you. Is that right? Okay, perfect. Thank you so much. For those suggests, I know Logregan, please. Thank you, Salvador. Quiero ver, writing, writing emails is so difficult for me or is so hard for me. Puede ser una, ¿verdad? Escribir emails for the whole day could be difficult for me. Thank you so much. Voy a dejar de compartir esto y vamos a poner la siguiente. <laughs> How to use simple present. Estamos practicing simple present. No, simple present, no. How to use get that. Bueno, seguimos. You finish? Estamos acá, miren. Niños, talk to me, please. Are you there? Oh, you are working? Yeah, teacher, I'm here. Okay, you're working. But well, finish. Si no, este, empezamos con lo siguiente. Vale, ok, vamos a resolver entonces el ejercicio. Number two, who said number two, guys? He left the hotel without, without paying his bill, right? Paying. Se fue sin pagar su cuenta, ¿verdad? Number three, it's a nice morning. What about? Going. Going, going. for a walk. Going for a walk. Para ir de paseo. ¿no? O por un paseo. We were able to translate the letter into English without? Using. Using a dictionary, right? Number five, before? Going. Going bed, right? I like to have a lot a hot drink, right? Number six. It was a long journey. I was very tired after getting after getting okay. Getting on a train for 36 hours, right? Number seven, I was annoyed because the decision was made without anybody. Listening. Anybody listening? Okay, anybody listen to me? Yeah. Okay, after working. Same, working. After working the same job, okay. After working the same job for 10 years, I felt I need a change. We lost our way because we went straight on instead of turning. Turning left, right? 
Turn it left. Number 10. And the last one. I like this photograph you look, you took. We you you're good up. Thank you. Taking photograph, right? Taking photograph. Okay, perfect. So let's check it. Out. Okay, let's see. You are pretty good at in that, right? Eso cuando vamos a encontrar la in before después de una preposición. Ahora vamos con lo siguiente, chicos. Ahora vamos con la siguiente parte. Cuando nosotros vamos a encontrar el in before después de qué vamos a ver. Cuando lo vamos a encontrar como sujeto, ¿verdad? O después de una preposición también, ¿verdad? Se puede. Vamos a ver. Pablito, 8 of 10, congratulations. Ahí está el otro, chicos. Ahorita les muestro qué es lo que vamos a encontrar. Vaya, ok. Estamos acá, miren. This is general after preposition. General as a subject and after prepositions. You are going to combine the ing form here when you are going to use it as a subject and where you are going to use it after a prepositions, okay? In the first examples, we see that is using it as a subject. Smoking cigarettes is, a, is bad for you, okay? Number two, I'm tired it off. Staying at home, but I have to do it if I don't want to catch the COVID-19. Esto es lo que ustedes van a utilizar. Acá les dan el verbo como referencia para que ustedes solamente lo puedan pasar a la ING Forms. Ok, go ahead. Y eso es todo. Ita, 10 of 10, congratulations. Thank you, teacher. Ahí haciéndola como 20 veces. De verdad, no te creo. I don't believe you. No, don't say that. No, son bromas. Yo solo como cuatro lo hice. Yo solo como cuatro. That's <laughs> like... Okay, Salvador, congratulations. 10 of 10, look at this, this is perfect, great. Okay, congratulations for that. Edwin, nine of 10, congratulations. Excellent, guys. Good. Great time, right? Vamos a ver. Salvador, okay, excellent. Vamos, señor, you can do it.
Brandon, excellent, nine of, ten, nine of 10. Congratulations, Pablito, excelente, 10 of 10, congratulations. Felicidades chicos to all of you guys. Okay, Alex, excelente, nine of 10, congratulations. Congrats to all of you guys also, right? Practice a continuous, como sabemos, estamos. Thank you. Vamos a ver, vamos a ver, eso vamos a para acá. Okay, vamos a ver. Erika, 10 of 10, congratulations also. Felicidades, niño, para ver que se puede. Ven que la práctica es el maestro. Entre más se practica, más se domina la técnica. A veces, pues es difícil estar escuchando reglas gramaticales, ¿verdad? No es como llevarlo a la práctica. Es es better, right? Finish, guys. So let's check it. Out. Number three. Who said number three? Learning. Learning. Acá, acá está funcionando como qué, chicos? Como sujeto en la oración o como verbo? Los no, dos. No, no, no. Ok. Los dos, ¿verdad? Está funcionando como sujeto y como verbo al mismo tiempo. Ok. Learning about other cultures make people more. Tolerant, right? Number four. ¿Quién me lee la oración? Buying a house is now affordable. Uh -huh. Buying a house is now affordable. Okay? Affordable. Affordable. Excellent. It's function as a subject or as a verb or as a both of them. Both. Both of them. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver. Paola is interesting in? Traveling. What? Traveling, right? Traveling. Okay, traveling. Traveling. 
traveling to Europe alone, right? Number Europe six. Alone. Number six. Getting getting a good job is not easy. A good job. Wait, pardon. Getting a good job is not easy. Number six. What is it, number six? Uh huh. What is it, number I'm six? I'm tired of getting sick. Getting, muy bien. Está funcionando solamente como que, Erika? ¿Perdón? Está funcionando como, como verbo o como sujeto. Como sujeto, creo. No. Sí, ¿verdad? As a subject, ok? As a subject. No, en la, en la siete está funcionando como verbo. En la ocho sí va a funcionar como verbo, como sujeto, perdón. Living in the city center can be stressful. Niños, voy a desconectar este, un ratito la cámara porque estoy con datos, ok? Y ya se está acabando y para que nos dure lo último. Entonces tengo que desconectar un ratito la cámara, ¿ok? Me disculpo por eso, pero ahorita sí ya se me, se me está yendo y si no, no terminamos la clase, ¿ok? Ok, perfecto. Bye. Miren, niños, entonces seguimos con la número nueve. Shakira is famous for... Singing. Singing, right? Singing. Pop songs, I love them. Number 10. Going. Going. Mm -hmm. Out is dangerous, dangerous because of the COVID. COVID. Okay, COVID. this is when the COVID no. time passed, right? It is function as a subject or as a verb? Or both? Both stuff. Okay, both. Okay, perfect. Number 11. 11. Who read the number 11? Making. Uh-huh, making what? We are excited about? Making our own TV show. Okay, perfect. It's function as a verb, not as a subject, right? Number 12, who read number 12? <clears throat> My children are not happy about seeing a dentist. Okay, about seeing? Same, a dentist, right? It is like this. Same, right? Yes, right. I'm not interested in what? Writing, writing. Writing poems, right? Number 14. Stying, se pronuncia dicho. Stying. Same. This one. No, ahí en, en el verbo es study, okay, estudiar. Es, uh -huh, es studying. We talk about studying. Studying. Studying in? In another city. In another city. Number 15. Eating. Okay, eating. And here is function as a subject or as a verb? Subject. Subject and verb, right? Both at the same time. Yeah, both. Okay, eating fruits and vegetables is good for your health. Comer frutas y verduras es bueno para tu salud. Okay, and the last one, number 16. I'm tired of waiting for you. I'm tired of waiting, muy bien. For you, okay, perfect, excellent, guys. Vamos a ver. A ver si no me equivoco, me he saltado letras. Waiting, waiting. Ah, acá se le tiene que, que do, duplicar la T. Y aquí le puse, siempre, le puse double T, right, also. 
Ok, solamente esos dos me salieron porque tu error de edad. Acá tenemos que duplicarle la T, right? Waiting. Ok, and the other one, I write one T more, right? Yo escribí una T de más en la segunda. Pero usted escríbalo así, ¿verdad? Normal y le va a salir 10 de 10. Ok, perfect. ¿Cómo se hicieron la práctica? Good, easy, more or less, difficult. Share your experience. Good, teacher. Good, okay, perfect. Bueno, are you ready for the manual? Or would you like to make some examples speaking? By speaking. ¿Le gustaría hacer algunos ejemplos este, hablándolo o escribiéndolo? Uh, guys, 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 tell me something. Okay, think about a, okay, think about a sentences in which you are going to use the your form could be as a subject or could be as a verb. Okay, and you are going to write it down in the chat of the meeting, please. Think about one sentence. You can use the ING form as a subject or as a verb, and even as a or as a after a preposition, as a as a complement of a preposition. You can do it also, right? Si ustedes gustan, pueden ocuparlo como sujeto, o lo pueden ocupar como verbo, o lo pueden ocupar como complemento de una preposición. Me la tienen que escribir en el chat de la meeting, please. Aplicando las reglas que ya hemos estudiado previamente. ¿Ok? Perdón, Richard, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una oración. Piensen en una oración en donde usted pueda aplicar el gerundio, ya sea como sujeto, ya sea como verbo o complemento de una preposición, según lo que hemos visto anteriormente en las reglas gramaticales. Y me la va a escribir en el chat de la meeting. Ok, Ok, perfecto. Ok, we have the first one. I'm eating. Hot dogs. Okay, muy bien, excelente. Brandon, that's one example. Vamos a ver qué más. Ay, pero este es en el chat. Acuérdense que lo vamos a escribir en el chat de la meeting, guys. Okay, excelente, Eita. Night of 10. Congratulations. Excelente. Vamos a ver. Running in the morning is healthy. Así es. Running is healthy, right? Muy bien, excelente. You are using as a verb and also as a subject at the same time, right? Puedo utilizarlo como nombre y como sujeto al mismo tiempo también. Perdón, como verbo y sujeto al mismo tiempo. Vamos a ver, de Salvador. She enjoys writing poetry in her free time. Ok, muy bien. You are using as a verb, right? After a infinitive. Or after a, a verb in the base form. I'm studying right now, dice Pablito. Ok, perfect. So you are using as a verb, right? I'm listening to music, dice Erika. Also using as a verb. Excellent. Who else? Mm. 
vamos a ver. George sigue teniendo problemas de conexión. George. Sorry, George, but we have to fix that problem. I don't know what can I do or what, what we can do. Maybe because it's raining right now, you have that problem. Okay, this says Salvador Wilfredo Seron Palacio. This is the running water. Vaya, aquí hay algo diferente. The running water is so refreshing, right? Acá está funcionando como sujeto también, ¿verdad? The running water is. Sería un sujeto sería un adjetivo, ¿no? Sí, está funcionando como sujeto porque está hablando del agua, ¿verdad? Y después estamos viendo lo que es el verbo to be. Pero también está funcionando como adjetivo porque está antes del nombre. Sí, Salvador, no se preocupe si así es. Pero en este caso, ¿verdad? Como estamos retomando, si está funcionando como sujeto, como verbo o como complemento de una preposición. Entonces, ahorita por eso le digo que está funcionando como sujeto. Pero sí, también funciona como adjetivo calificativo. ¿Ok? Vaya, entonces decimos, okay. dice, after the class, I like eating. Ok, perfect. So you are using as a, as a verb, right? After a infinity, right? Or a base form a verb. In this case, Nancy is using as a verb also. I'm, as, I'm preparing to sleep. Ok, perfect. No worries, George. No se preocupen, no worries. Trate de hacerlo las, las, las prácticas en línea para que usted pueda mandármelas, ¿ok? No importa. Si usted me manda la práctica, yo entiendo que usted está trabajando. No se preocupe. Yo sé que hay este, problemas en la conexión. Por, tal vez podrá ser la zona o tal vez podrá ser por la lluvia. Acuérdense que hay muchos lugares en los cuales está lloviendo y eso afecta también. No se preocupe. Okay, vamos. Who else? Vamos a ver. Luis Eduardo Reyes. Edwin. Rachel. Jennifer. Guys. Ok, perfecto. Vamos a ver. Entonces, como ya les di, pues, opción de que usted lo pueda utilizar de cualquier forma, ¿verdad? Eso significa que usted puede hacerlo tanto como sujeto, tanto como verbo, tanto como objeto de la pre o, o complemento de la preposición, ¿verdad? También puede funcionar como objeto directo si está en una phrase over también, ¿verdad? También puede funcionar como adjetivo, como nos, nos demostró, ¿verdad? También Salvador en un ejemplo, ¿verdad? También se puede. Si está antes de un nombre, también funciona como objetivo. Ahora bien, vamos ahora al manual, ¿ok? Porque tenemos práctica en el manual, chicos, y no podemos dejar de lado el manual también, ¿ok? Estamos en la página, ¿qué, chicos? Nos quedamos en la página 39, si no estoy mal, ¿verdad? Ni la recuerdo, teacher. Yo creo que sí, <risa> En la página 39, sí. Y pregunte, levante la mano a quien le gusta el manual. <risa> Eso lo pueden decir Very en la... 
40, okay, perfect. Ahí estamos. Thank you so much, Pablito. By the way, guys, recordarles que Pablito, o mencionarles que Pablito está cumpliendo años hoy, ¿verdad? Happy Él birthday. está de manteles largos. Hay que felicitarlo. Al principio lo felicitamos, pero para Feliz cumpleaños, más Pablito. Tarde, hay que felicitar al compañero. Gracias, compañero. Oh, Pablito. Perfecta. Excelente. Dice Thank que you, la, él, él acepta regalos en sobre, dice por Western. Ah, no. <ríe> Ay, ahora, bancaria, ¿no? También por, por, por Tivo Money. <ríe> <ríe> Remesa El también. Tivo Wallet. Le va, le va a dar el número de cuenta por ahí. Tienen que dar que a nuestro maestro que nos dé el ejemplo. Acepta Bitcoin también, dice. <ríe> Ay, no. Tienen que darnos el ejemplo, niños. <risa> Vaya, niños. <risa> Por ahí le puedo dar el número de cuenta. Es. Está bueno, pues. Está bueno, es eso, broma. No, me es demasiado. <risa> <risa> Vaya, ahí estamos, niños. Entonces, estamos en la página 40. I remember that you, you have this homework. Yesterday, you have to complete yeah, the spaces yeah. in blank with so or such, right? So or such. The first one. ¿Quién me lee la primera? ¿Quién hace la primera? The architect is so a creative woman. No. So teacher. Okay. So, so important. Is important, is right? Important. Okay. Es so. Ahí me disculpa la letra toda oh, chueca, pero es que estoy dibujando. Number two. The architect is such. 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 Okay. Such. <laughs> Algo panda, pero ahí van. Okay. <laughs> El intento, teach. Such a creative woman. Okay, but ¿quién, quién, ¿quién quiere ayudarme con la pisito? ¿Quién quiere participar? Así le doy control de la pizarra. Cric, cric, cric. Ah, okay, Brandon. Perfect. Wireless internet access is. Yo. Oh. <laughs> so convenient. Okay, perfect, Brandon. So convenient. Convenient. I tried to check that. Yes, I tried. I okay. <laughs> okay, no worries. That's a point. But the point is that you try, okay? That's better. That's good for me, okay? All the inventions, okay, we've been Salvador. All the inventions we create are so Popular. Popular, excellent, excellent, Salvador. Number five, the computer the computer. was such a significant invention, excellent. Number wow. six, checking your financial statement was oh. such difficult before. Mm. So or such. Maybe so. It's so, right? Because there, there are no a norm after the, the, the adjective. Okay, muy bien, Brandon. Excellent. So difficult before. Okay, perfect. Excellent. Okay. Si pueden. Podemos, podemos, chicos. Podemos. Ahora dice, talk, talk to a friend about financial statement. You pay attention the most. Say and give reason why it is important the companies you to care about them. Esa es una discusión. Vamos a decir hacer unas razones el por qué este es importante que las compañías y tú tomen este importancia acerca de, de los financial statements. ¿Y qué son financial statements, decíamos? ¿Qué era financial statement? Estados financieros. Estado financiero. okay, estados financieros. Entonces es importante. ¿Usted cree que es importante que la compañía y ustedes, verdad, tomen este, impor, le tomen importancia a eso? 
Pon atención a eso, sí o no. Yes or not. Yes, teacher. Yes, right. Why? ¿Por qué? Esa es la parte medular de la empresa para poder conocer la situación financiera. Ajá, uh -huh, because it is important, because it's something that you have to take into account always. It is the focus that you have to do in, in a company, right? It's como el, 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 la, el centro, ¿verdad? The centers of the company that you have to take into account. Always that. Okay, ¿alguien más quiere, quiere opinar o quiere compartir la opinión, comentarios acerca de eso? Chicos, it's your opportunity to practice. You're speaking. Nobody else? Nadie más? Vaya, entonces ahora sí vamos a hacer algo, chicos. Porque como yo quiero que hablen, entonces lo voy a, lo voy a forzar un poquito. Ahora, después de que yo ya comentamos esto, me van a, me van a escribir por qué usted considera que es importante tener los estados de cuenta, ¿verdad? como importantes en la compañía, ¿ok? ¿Por qué es importante para usted y para la compañía? Me lo va a escribir. Si gusta, pueden utilizar Google, pueden utilizar diccionario, ¿verdad? A modo de construir una opinión que sea no más de tres líneas, por favor, ¿ok? Por cualquier trámite, teacher. Sí, pero yo quiero que me lo digan en, en, en inglés, no en español, ¿ok? Ok. Quiero que usted me empiece a hablar. La voy a forzar un poquito, los voy a forzar un poquito porque si no, no me van a pasar de la línea, ¿ok? Necesitamos pasar esa brecha. Vamos, chicos. Una opinión, un comentario, no más de tres líneas. Y trate de hacerlo así facilito, como explicado en simple words, en palabras simples, ¿ok? Please. Excelente, muy bien. Pero me la va a compartir también hablándola, ¿ok? Dígame. 
de qué vamos a hablar por de no, 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 no alcancé a escuchar. Vaya, Brandon, vamos a dar una opinión acerca de, de lo que estuvimos en discusión hace rato. Ya le voy a mostrar, permítame. Mi teacher. Vaya, permítame ya, ahorita. La, okay. pues, el ejemplo dice, ¿por qué es importante poner atención o, o darle importancia a los estados financieros, ¿verdad? De una compañía. ¿Por qué es importante para usted y para su compañía? Y me lo va a decir en tres líneas o tres oraciones, ¿por qué es importante? Va a explicármelo okay, en teacher. inglés y me lo va a decir aquí en speaking time. Speaking time, ¿ok? Hablado, ¿verdad? No, me lo puede escribir, puedo utilizar el traductor, puedo usar lo que usted quiera, pero me lo va a decir hablando, ¿ok? Te lo puedo decir, teacher. Sí, of course. Thank you. Ok. O financial accounting, mm -hmm. they sí. are a very important instrument. Ajá, for the, for, for the patrimony. Ajá. For the patrimony diagnostic of a company. Okay, that's all. Mm -hmm. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, clap for you, Italina. Who else? ¿Quién más? Me lo puede decir Edwin, que ya lo mandó al chat. También Nancy. Okay, teacher. Okay, Edwin. I hear you. Eh, sería... You know how the company is doing financially. Mm -hmm. Your annual profit and loss. Your annual profit, profit, and, loss. profit and loss. Okay, because it is important eh, to know how the company is doing financially, your annual profit and loss. Okay. Recuerden que cuando Peace. siempre hay una pregunta, chicos, con why, por qué, siempre se va a empezar a responder con la palabra because, ¿ok? Because. Toda pregunta que empiece con why, usted le va, la va a responder con because. Because y va a empezar a dar su, su opinión, ¿ok? Always. ¿Ok, Nancy? Could you give me your answer, please? Nancy? Sí, teacher. Ok, perfecto. Deme, okay. deme su opinión. Ok. Because to keep a financial control, having a record of inputs, outputs. And outputs. Ok, muy bien. Excelente, Nancy. Excelente, Nancy. Congratulations for that. Thank, Thank you, you so much. Brandon, it's your turn. Ok, because what? Okay, teacher. Because it helps helps you to perceive the financial position of your company mm -hmm. at a specific point in the time. It helps you to identify the status of assets, collection rights, liabilities, payment obligation, and capital company equity. 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 Okay, we get equity. Okay, bye, Brandon. Repeat it for me, please. Us. Us. Us, okay. Help us. A nosotros, ¿verdad? Como está funcionando con un pronombre objeto. Help us. Ayudarnos a us. nosotros okay. a identificar, okay. Help us. Help us. Help us. Vaya, aquí estamos, help utiliz us. Ajá, aquí estamos utilizando los links, si se fija. Ya no es como helps us, sino que es help us. Como que estoy diciendo help us, una sola palabra. It helps us to identify the status of assets, right? Y así sucesivamente. Trate de, de unir las palabras, ¿ok? Decirlo rápido y trate de unir las palabras con una para que se lo oiga un poquito más natural. Pero está súper perfecto su comentario. Congratulations. Vamos, Salvador. Ok, Salvador, give us your comments and your reasons. Go ahead, vamos. Salvador, are you there? Salvador, yes, okay, Salvador, vaya. Dígame su comentario. In English, please. Um, 
because of obtain a strategic plan in which results are evaluated and decision are made. Okay, perfect. Vaya, mire esa cosa. Aquí estamos ocupando el ING form y lo estamos ocupando después de una preposición. Quiere decir que es un complemento de una preposición. Está funcionando como un S. Because of obtaining a strategic plan in which results are evaluated and decisions are made. Ok, perfect. Congratulations. As simple as that, ¿verdad? Short and simple. That's the way. Ok, muy bien. Congratulations, Salvador. For that. Well done. Vamos con Pablito. Pablito, give me your reason, please. Okay, teacher. Because we shall use the financial status of the company also for the renewal of the commercial registration, making important decision by the stakeholders. Okay, okay, let's repeat the game. Show us. Show us. Show us. Show us. Vaya, esta U con esta S se pronuncia as. Okay, repeat. As. 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 Everybody repeat. As. As. Guys, as. 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 Es. Un pronombre yes. objeto que significa a nosotros, ¿verdad? A nosotros. Entonces, acá como está show, entonces nosotros vamos a unir show con as. ¿Cómo se pronuncia? Show us. Show us. Show us. Show us. Show show us. us. Because it show us the financial stage, stations, right? Of the companies also for the renewal of the commercial regist registration, right? Registration. Making important decisions by the shareholders. Okay, perfecto, excelente, Pablito. Congratulations for your comment. It's pretty good, right? Está muy bien hecho, okay? Congratulations for that. Thank you, Thank you so much. ¿Qué más? ¿Qué más quiere participar, chicos? Nobody else? Rachel, would you like to participate? No? Okay, vaya, continuemos entonces. Vamos, chicos. Ahora, what we are going to do, guys? Now we are going to read this short conversation. By the way, what time is it, guys? Six minutes. Six minutes. It's time so to ten. pass the list, guys. Vaya, pero solo leamos. Le damos esta conversación y ahí nomás nos vamos a quedar y nos queda para la siguiente semana, ¿les parece? I need two volunteers or victims. Volunteers or victims. Voluntarios Victim. o victims, right? O víctimas. Vaya, vamos a ver. Vamos a hacerlo democráticamente. Ok, I'm going to choose Daniel and Rachel. Daniel. Oh, me? Oh, no. Yes, you. Rachel. Yeah. Rachel. No. Um, Rachel, are you there? ¿Qué página está, teacher? Estamos en la página 41, si no estoy mal. 41. Oh, One minute. I'm staying okay. in the manual. Okay, no worries. Sure. Rachel, are you there? Sorry, teacher, ¿qué página es? Disculpe que estoy cenando. 41, please. Permite. Ok, perfecto. Se los voy a mostrar, se los voy a compartir para que puedan verlo, ¿ok? Sí, teacher, porque en todo lo que me meto ahí. Va, ok. ¿Can you see it? Ok, ready, please. ¿Quién empieza? Uh, okay, perfect. Go ahead. Okay. Uh, the sales were not so good this month. Therefore, increasing or less is our target this month. Do you have any idea? Como? Idea. Idea about, about what to do. Sure, personalizing and keeping track 
when the incumbents and outcomes have to be mandatory on each table. That's a good idea. Also, I'm interested in buying red materials so we sell more money. However, I prefer getting a bag loan for that, but I know that we can play in the wheel the comment we get. I am concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, great. But let's repeat, everybody. <clears throat> so good. Repeat. So good. So good. So good. So good. Sales. 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 Hour. 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 Okay. Hour. Hour. Target. 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 Idea. 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 Incomes. Income. Incomes. Outcomes. 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 Materials. 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 Okay. Money. 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 Try it out. Try, Try it out. out. Try it out. Try it out. Okay, perfect. So we are going to stop here, guys, and we are going to pass the list and we are going to finish with the class. Okay, let's go. We finish with Eden L without camera, but we finish, right? Okay, perfect. So give me some minutes to get the attendance list and I'm going to pass it in right now. Okay. Vamos. Let's study. Alex Enoch Ramirez Salazar. Ana Lisette Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Present teacher. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present teacher. Thank you. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you. Erika Lisset Ayala Ramos. Fabiola Giselle. Present teacher. Okay, thank you. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. Present teacher. Thank you. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Laínez Díaz. José Edwin Escobar. Posada. Karen ok, thank you, Jorge. Karen Arely Torres García. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nelson Arnoldo Revillada Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Alberto Juárez. Thank you. Sure. Thank you. Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Present. Thank you. Y Teresa de Jesús Ramos Santos. Okay, guys. Bye. Niños, we are going to stop here because we are, it's time, right? But for tomorrow, I think that we're going to make a short review about this. And it's important that you try to speak this activity that we just finished with making some comments about that, it's useful for you to learn to speak, okay? Just pass the line between, I want to speak or I'm, I know I don't want to speak, okay? But it's important that you try. My advice, try to repeat it, try to say in two lines, try to say in three lines, okay? But please practice, okay? Bueno, los veo el día... Bueno, no, ahorita es fin de semana. Ya. Los veo la otra semana. Espero que van súper, súper, súper bien. 
y los veo el día lunes, primeramente Dios, a la misma hora y por el mismo canal, ¿ok? Have a nice rest of the day. Good night, everybody, and have a nice dreams. Bye, teacher. Tata, bye, see Thank you. Thank you, teacher. And Thank have you, a nice teacher. weekend. Also, enjoy oh, with your family and happy birthday one more time, Paulito. Gracias, teacher. You're welcome. Have a nice dreams.